나일강 두개 있는데 살찌 남소 일곱 마리가 강에서 올라왔다. 갈대를 먹기 시작했는데 야위남소 일곱 마리가 또 나타났지. 그런데 야윈 소들이 살찐 소들을 먹어 치웠어. 그리고 황금색의 일곱 이삭이 땅에서 나왔지. 하지만 담복하고 있는 동안 말라 죽어가는 이삭들이 황금 이삭들을 먹어버렸다. 폐하, 두 꿈은 같은 의미를 갖고 있습니다. 하나님이 할 일을 보여주신 거죠. 일곱 마리의 살찐 소들과 일곱 개의 황금색 이삭은 7년의 대풍년을 뜻하고 야윈 소와 죽어가는 이삭은 흉년을 의미하는 겁니다. 그럼 어찌하면 좋겠는가? 폐하, 풍년 때 곡식을 걷어들였다가 흉년 때 나눠주면 됩니다. 음, 어떻게 해야 하는지 알았다. 요셉, 곡식 거두는 일을 지휘해라. 제가요? 그래, 내가 보기엔 애굽에서 가장 현명한 자 같다. 네 손가락을 다오. 이 반지는 애굽의 총리로 임명받았다는 증거로 이제 나 다음으로 권력이 있다. 영광이 옵니다. 7년 동안 요셉은 돌아다니며 곡식을 걷어들였습니다. 그후 기근이 들었지만 애굽인들은 굶지 않았습니다. 하지만 가나안 땅엔 굶는 사람들이 많았습니다. 애굽으로 가서 양식을 사와라. 그것만이 살 길이다. 베냐민만 두고 가거라. 서거라! 저들이 누군지 알고 있다. 아, 형님들이잖아. 오랜 세월 뒤에 웬일일까? 낯선 자들 같은데 무슨 일로 왔느냐? 곡식을 사러 왔습니다. 백성들이 굶어 죽어갑니다. 첩자가 아닌지 어떻게 알지? 첩자가 아니라 착한 사람들입니다. 맹세합니다. 어떻게 증명하면 될까요? 형제가 더 있느냐? 막내 동생은 집에 있습니다. 한 명이 집에 가서 막내 동생을 데려와라. 
아버지가 보내지 않을 겁니다. 음, 다른 방법이 있을 겁니다. 호위병, 이 첩자들 감옥에 넣어라. 아, 우린 첩자가 아닙니다. 감옥에서 얼마나 썩어야 되지? 벌써 3일이 지났는데... 그의 요청대로 베냐민 레고브로 데려와야겠어. 아버지가 허락하시겠냐? 영원히 여기 갇힐 수도 있어. 왜 이런 일이 일어났을까? 내가 이유를 말해주지. 요셉 때문에 벌받고 있는 거야. 요셉이 무슨 상관이 있어? 무슨 생각으로 노예로 팔았지? 아버지 가슴을 찢어지게 하고 하나님의 분노를 산 거야. 루벤 말이 맞아. 요셉에게 지나쳤어. 정신이 나갔었나 봐. 감옥에서 썩어야 한대도 우리가 만든 일이야. 생각한 끝에 두 번째 기회를 주기로 했다. 막내 동생을 데려온다면 너희를 석방해 주겠다. 본부대로 하겠습니다. 넌 이름이 뭐냐? 시몬입니다. 넌 여기 있고 나머지는 막내 동생을 데려와라. 음식을 실어주고 은을 돌려줘라. 예, 가카. 아버지, 베냐민을 해굽에 데려가야겠습니다. 이것 봐, 누가 은을 돌려줬어? 정말이요? 하나님이 도우신 거야. 왜 일이 잘못돼 가는 걸까? 아버지, 베냐민을 꼭 데려오겠습니다. 그 애를 데려오지 못하면 제 아들 둘을 드리겠어요. 난 모험하고 싶지 않다. 이미 요셉을 잃었는데... 아버지 마음을 돌리지 않으면 시몬을 잃게 될 거야. 아버지, 베냐민을 애굽으로 데려가야 합니다. 시몬을 생각해 보세요. 애굽에 도움이 필요해요. 곡식은 그곳밖에 없어요. 알았다. 이렇게 하거라. 견과와 올리브, 유향을 가져가 애굽 총리에게 바쳐라. 두 배로 가져가거라. 먼저 받은 은을 돌려주고 나머지로 곡식을 사고 베냐민에게 달이 없도록 해. 아니면 난 죽어버릴 거야. 형제들이 베냐민과 오자 요셉은 연회를 베풀었습니다. 들어오시오. 잠깐만요. 
집에 돌아가서 누가 은화를 돌려줬다는 걸 알게 됐습니다. 훔쳤다고 할지 모르지만 우리가 훔친 게 아닙니다. 다시 받아주십시오. 걱정 마시오. 은을 돌려주신 건 정리요. 이제 연회 가시죠. 형제들! 지모, 좋아 보이는 거야. 부하들이 정중하게 대해주던가요? 네, 정말 감사합니다. 당신 아버지 얘기를 해주세요. 아직도 살아계신가요? 아주 정정하시죠? 고맙다고 선물을 보내셨습니다. 이해가 막내 동생인가요? 그렇습니다. 신의 축복이 있기를. 난볼 일이 있어서 가봐야겠어. 실례요. 여보, 무슨 일이에요? 내 형들이 왔어. 이제 밝혀도 되잖아요. 때가 되면 밝힐 거예요. 오랜만에 형들을 만나니 혼란스럽구려. 그분들의 용서했나요? 그런 것 같소. 음식을 대접해라. 성대한 연애였습니다. 요셉은 베냐민이 융숭한 대접을 받도록 했습니다. 저들의 자루에 음식을 넣어주고 그리고 은도 돌려줘라. 그런 뒤에 내 은전을 막내 동생의 자루에 넣어라. 알겠습니다. 저것 봐. 총리의 하인이 오고 있어. 뭘, 또 어쨌다고? 누가 총리의 운전을 훔쳐갔다? 우리의 짓이 아닙니다. 왜 친절을 도적질로 갚겠어? 죄가 없다면 가방 안을 보여주겠어. 얼마든지 보시오. 어, 세상에! 저거다! 네가 산을 훔쳤니? 아, 그렇게 보이겠지만 내가 훔친 게 아니에요. 네 자루 안에 있었잖아. 어, 훔치지 않았다니까요. 어떻게 하실지 총리께 물어봐야겠다. 그렇게 잘 대해주었거늘 어찌 그럴 수가 있지? 어찌할지 모르겠습니다 잘 해결할 방법이 없을까요? 도둑인 베냐민은 여기 남아 노예로 일하라 나머진 가도 좋다 부탁입니다 베냐민을 두고 갈 수는 없습니다 아버님 가슴이 찢어질 겁니다 내가 왜 도둑에게 자비를 베풀어야 하지?
저희는 최선을 다했습니다. 응도 돌려드렸고 베냐민도 데려왔습니다. 막내 동생은 아버님의 희망입니다. 베냐민을 잃는다면 돌아가실 겁니다. 부탁드립니다. 자비를 베푸십시오. 모두 나가 있어라. 당신들은 일어나시오. 더 이상 못 참겠어. 날못 알아보겠어요? 형님들. 못 알아보다뇨? 난 요셉이에요. 요셉? 어, 어떻게 그럴 수가? 사실이에요. 형님들이 노예로 판 동생이에요. 베냐민, 마지막으로 봤을 땐 아기였는데. 아, 당, 당신은 내급 총리인데 어떻게 우리 동생이란 말이오? 바로 왕 꿈을 해석해줘서 날 애굽 총리로 임명했어요. 내가 기근을 말해줘서 미리 대비할 수 있었죠. 모두 하나님의 계획이셨어. 아버지께 전해주세요. 아버지와 가족들을 데려와 나와 함께 살아요. 